Isa ang Sesto Juice Drink sa naging parte na ng kabataan ng mga batang 90s na gaya ko. Madalas na pambaon sa school, sa field trip o kaya ay handa sa mga birthday party. Pati nga din sa mga lamay o burol ay madalas din itong makikita. At matapos nga ang halos apat na pung taon mula ng ipakilala ito ay isa pa din ang sesto sa pinakasikat na juice drink ng bansa. Pero paano nga ba ito nagsimula at sino ang tao na nagsimula ng pinakamamahal nating brand? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng sesto at ng tao na nasa likod ng tagumpay nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Siya si Alfredo Yao, isang Filipino-Chinese businessman at isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Siya din ang tao na nagsimula at ang nasa likod ng tagumpay ng sesto. Sa sobrang tagumpay nga ng ginawa niyang produkto ay binansagan siya bilang juice king ng bansa. Ang kwento ng buhay niya ay isang magandang halimbawa na hindi hadlang ang kahirapan para magtagumpay ang isang tao. Si Alfredo Yao ay pinanganak noong November 23, 1943. 12 anyos pa lang siya nang mamatay ang kanyang ama kaya sa murang edad ay tumulong na siya sa kanyang ina na noon ay isang street vendor sa Blooming Treat. Hindi sapat ang kinikita ng kanyang ina para buhayin silang anim na magkakapatid at bilang panganay ay kung ano-anong trabaho at pagkakakitaan ang pinasok niya para lang makatulong dito. Muntik na din siyang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan pero dahil na din sa tulong ng mga mabubuting kamag-anak ay nakaabot siya ng kolehiyo. Pero hindi niya natapos ang pag-aaral sa Mapua Institute of Technology dahil na din sa kakapusan ng pera. Nagsimula na siyang maghanap ng trabaho hanggang sa makapasok siya sa warehouse ng isang packaging company. Ito yung kumpanya na nagpiprint ng mga cellophane wrappers para sa mga candy at biskwit. Sa tulong na din ng kanyang pinsan ay natutunan niya ang pasikot-sikot sa ganitong negosyo at sa edad na 17 nga ay sinimulan niya ang kanyang sariling packaging at printing business na ipinangalan niya sa kanyang ina na si Soledad, ang Solimar Commercial Press. Para masimulan ang negosyo ay nanghiram ang kanyang ina ng 3,000 pesos o kung sa pera natin ngayon ay nasa higit 360,000 pesos. Mula sa bangko noon na ngayon ay kilala ng Development Bank of the Philippines. At alam nyo ba na dahil bata pa siya nang simulan niya ang kanyang negosyo ay nagpatubo si Mr. Yao ng bigote para magmukhang matanda na kaya nang humawak ng negosyo. Naging matagumpay nga ang negosyong printing press ni Mr. Yao na umabot din ng dalawang pung taon. Noong 1979, nang dumalo sa isang trade show si Mr. Yao sa bansang France. At dito nga niya nakita ang bagong packaging technology na tinatawag na doy pack. Pinaikling Doyen Packaging na kinuha mula sa inventor nito na si Louis Doyen. Kilala din ang Doy Pack dito sa atin sa tawag na Tetra Pack. Bumilib si Mr. Yao sa nakita at naisip niyang papatok ang ganong packaging sa Pilipinas. Kaya nagdesisyon siya na bumili nito at dalhin ang technology sa bansa. Inalok ni Mr. Yao ang mga nabiling makina sa mga kliyente niya na gumagawa ng juice. Pero sa kasamaang palad ay wala man lang sa mga ito ang nagpakita ng interes dito at naging problema nga ito ni Mr. Yao dahil sa nabili niya na nga ang mga makina at naideliver na ang mga ito sa Pilipinas. Dito natin makikita mga kasangkay ang utak ng isang magaling na negosyante kung papaanong ang isang problema ay magagawa nilang oportunidad. Dahil nga sa walang gagamit ng makina niya ay naisip niyang siya na lang ang gagamit nito at gagawa siya ng sarili niyang juice drink product. At ito na nga ang simula ng sesto, mga kasangkay. 1980, nang naisipan ni Mr. Yao na gumawa ng sarili niyang orange juice drink na ilalagay niya sa mga doy pack o tetra pack. Alam nyo ba na nung simula ay sa mismong kusina lang ginagawa nila Mr. Yao ang kanilang orange juice. Isa sa mga tumulong sa kanya para magawa ang iconic brand ay si Mon Deliosa. 
isang fine arts professor sa University of Santo Tomas. Si Mr. Deliosa ang tumulong sa disenyo ng produkto at nakaisip ng pangalan na Sesto. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Sesto? Ang ibig sabihin ng salitang zest ay lively o puno ng buhay. Salitang Pranses din ito para sa balat ng orange na sumakto lang din ayon kay Mr. Yao dahil sa produkto nilang orange juice at ang mga makina niya na galing din sa bansang France. At ito na nga ang simula ng produkto na magiging parte na ng bawat tahanan ng mga Pilipino. Pero ano nga ba ang tamang bigkas sa pangalan ng Zesto mga kasangkay? Zest o ba? O yung nakasanayan na nating Zesto? Alamin natin mismo kay Mr. Alfredo Yao. Actually, they, they pronounce ni Zesto. Tayo pinapronounce natin Zesto. He says Zesto. So I ask him, what, what do you mean by Zesto? And then they say, you know, just to make it sounds rounded, Zesto. It should be pronounced na Zesto, not Zesto. But, well, Pilipino, Zesto, 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 Zesto. nang itatag ni Mr. Alfredo Yao ang Semexco Marketing Corporation at ang Sesto nga ang kanilang pangunahing produkto. Pumatok ang Sesto sa panlasa ng mga Pinoy. Bukod sa mura na ay masarap din ang orange juice drink na madali ding palamigin dahil na din sa modernong foil pack nito. Nagpatuloy pa nga ang pagsikat ng Sesto hanggang sa matalo nga nito ang mga kalabang brand at maging number one juice drink sa bansa. Mas madami na ding flavor ang inilabas ng sesto. Maliban sa orange, ay nagkaroon na din sila ng guyabano, mango, grape, pineapple, kalamansi, apple at strawberry. Nag-offer din ang kumpanya ng iba pang produkto gaya na lang ng Sun Glow na isa ding juice brand. Mga produktong gatas na Dutch Made, Milkland at Tulip. At nandyan din yung Tita Frita Cooking Oil at Ketchup. At dahil sa naging kilala na nga ang brand ng Sesto, ay ito na din ang ipinalit nila sa pangalan ng kumpanya nila na tinawag na nilang Sesto Corporation. Sa sobrang kasikatan nga ng Sesto, ay alam nyo bang ipinangalan ito sa isang modus noon sa mga bus sa EDSA? Pamilyar ba kayo mga kasangkay sa Sesto Gang? Ito yung modus kung saan ay may lalapit sa pasahero na akala mo ay konduktor at tatanungin ang pasahero kung ilan. At dahil nga sa pag-aakala na konduktor ay sasabihin naman ng pasahero kung ilan silang nakasakay. Sabay kukuha ng juice drink ang miyembro ng Sesto Gang at itutusok ang straw at ibibigay sa pasahero na wala nang magagawa kundi bayaran na lang ito. Dati ay natatawa lang ako dito kasi napapanood ko pa to sa pelikula ni Rene Requestas nung bata pa ako. Hindi ko akalaing totoo pala itong nangyayari at madami na din ang nabiktima nito. Kayo mga kasangkay, pamilyar ba kayo sa Sesto Gang? O baka may kilala kayong nabiktima na ng modus na to? Share nyo lang sa comment section sa baba. Sa ngayon nga ay patuloy pa din ang pagdadagdag ng sesto sa kanilang mga produkto. Nandyan yung sesto choco, sesto root beer, sesto cola, quick chow noodles, sesto iced tea, one plus bottled iced tea, at iba pang mga juice brand gaya ng plus, okay, junior, at slice. Ini-export din ang mga sesto products sa mahigit apat na pung bansa kasama na ang United States, United Kingdom, Dubai at Singapore. Mula sa pagiging breadwinner sa murang edad at pagiging college dropout, si Mr. Alfredo Yao ay isa na ngayon sa pinakamayamang tao ng bansa na mayroong net worth na 210 million dollars o 10.1 billion pesos as of September ng 2020 ayon sa Forbes. Maliban sa sesto ay marami na ding nadagdag na kumpanya sa ilalim ng kumpanya ni Mr. Yao. Ang ilan dito ay ang Philippine Business Bank at Mackay Holdings na siyang may-ari ng RC Refreshments Corporation, ang kumpanya na gumagawa ng RC Cola dito sa Pilipinas. Nakamakailan lang ay nag-viral dahil sa kakaibang commercial na inilabas nila. Napanood nyo na ba yung commercial na yon mga kasangkay? Ano masasabi nyo doon? Tingin nyo ba ay handa na ang Pilipino audience para sa ganong klase ng commercial? Share nyo lang sa comment section sa baba. Nabili din ng kumpanya ni Mr. Yao ang Asian Spirit noong 2008 at nirebrand ito bilang Zest Airways. 2016 naman nang palitan ng pangalan nito sa Air Asia Zest pero ibinenta din ni Mr. Yao ang shares niya dito noong 2019 at ngayon nga ay kilala na ang airline na Philippines Air Asia. 
Si Mr. Alfredo Yao din ang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa ASEAN Business Awards noong 2007 sa kategory na Most Admired ASEAN Enterprise in the Innovation. At hindi din siya nakalimot na ibahagi ang nakamit na tagumpay at yaman. Dahil sa naranasan na paghinto sa kolehiyo dahil sa kahirapan, ay itinayo ni Mr. Yao ang Alfredo M. Yao Foundation na tumutulong sa mga matatalino ngunit kapuspalad na kabataan na matapos ang kanilang pag-aaral. Ang kwento ni Mr. Alfredo Yao at ng Sesto ay isang kwento ng tagumpay na nagpapatunay lang na hindi hadlang ang kahirapan para mangarap ka at magtagumpay. Mula sa pagiging street vendor ay malayo na nga ang narating niya at ng produktong sinimulan niya. Produkto na apat na dekada ng parte ng buhay at kultura nating mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi niyo sa kwento ni Mr. Alfredo Yao at ng Sesto? Laking Sesto ka din ba? Ano ang paborito mong flavor ng Sesto juice drink? Isa ka din ba sa mga nahirapan sa paglalagay ng straw sa sesto? Share nyo naman yung mga kwentong sesto ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.